Mad Rabbit, India's finest audio variable brand, starting at triple nine. Chinnu ways, Vijay Bhaskar aur gudiya. Ennam enna varu. Sri Ram Jane ne palabe rele do vange. Doctor na rele na. So pudukotti maavatle as you told na vandu orichin na gramatle. Chinnu town le porandu valandu erandalu. Mudukko mudukko hostel life. Oru samathu mano oru vishyo. Namani kineriya pace ronle. ஃப்ரெண்ட்ஸோடு உட்காந்து ஒரே தட்டில் சாப்பிட்றது அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நம்ம ஜாதி மதம் பார்க்காம நட்பை பழகிறது நல்ல விஷயங்களை முன்னெடுத்து செல்கிறது ஒரு லீ அங்கே ஆக்டிவாக நம்ம இருக்கிறப்ப நம்ம எடுக்கிற விஷயங்களுக்கு உண்டான அந்த பாராட்டு இது மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் நிறைய நடந்திருக்கு என்னுடைய முதல் ப்ரையாரிட்டி என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா என்னுடைய தொகுதி தொகுதி மக்கள் அவங்களுடைய கிரீவன்ஸு அவங்கள நான் பார்க்குறது அங்கே உள்ள நிகழ்வுகள் அவங்களோட என்னுடைய பயணம் இதுதான் ப்ரையாரிட்டி என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒம்பது வருஷம் நான் மினிஸ்டர் இருந்தப்ப மு டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒன் நாட் எயிட் சென்டரில் தான் இருப்பேன் ரொம்ப பெரிய பேலன்ஸ்டாக இருக்க முடியல மேடம் பட் ட்ரை பண்ணுறோம் தேங்க் டு ரம்யா இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நான் ஒரு கலர் ஷர்ட்டை போடுறதா என் பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க அது எப்போ ரேராக தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் வருஷத்தில் ஒரு நாலு தூரம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பொலிட்டீஷியனோட வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் எப்படி இருக்கும் அருமையான கேள்வி பதிலே இல்லை எங்களுடைய வாழ்க்கையே ஷெடியூல் படி இல்லை சோசியல் மீடியாஸில் பார்க்குறப்போ ரொம்ப ப்ரிடாமினாக பேசப்படுற விஷயம் உங்களுடைய ஜல்லிக்கட்டு காலைகள் இது இந்த ஆர்வம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்ததா பிளட் உள்ள ஜல்லிக்கட்டு வந்து பிளட் உள்ள இருக்குங்க சின்ன குழந்தைய ஸ்கூலில் படிக்கிறப்ப வந்த நேரம் போய் அந்த மாடை பிடிச்சிட்டு நடந்தே பல தூரங்கள்லாம் பல கிலோமீட்டர் நடந்து ஜல்லிக்கட்டுக்கெல்லாம் அழைச்சிட்டு போகும் இப்போ நம்மள்கிட்ட வண்டி இருக்குது கேரவேன் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அப்போ வந்து ஜல்லிக்கட்டு மாடை அழைச்சிட்டு தான் போகும் இப்போ தான் எல்லோரும் ஜல்லிக்கட்டு மாடை டாட் அப்போ நடந்து தான் கூட்டிப்போம் அப்போ டாட்டா ஏசுன்ற ஒரு வாகனமே கிடையாது வந்துருச்சுனா நம்மளுடைய கொம்பன் என்னோடய தொகுதியில் ட்ரௌசரே போடாத பையன் என் கால பேர சொல்லுவோம் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அழகாக வந்து ஜம்முனு வந்து கொடையை பிடிச்சிட்டு கொளுத்துற வெயிலில் நின்று அப்படியே வண்டி மேலே நின்று பார்ப்பாங்க லாரி மேலே நின்று பார்ப்பாங்க வண்டி மேலே நின்று போகிற இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டரே வந்து ஜல்லிக்கட்டு தான் சில நேரம் நான் பல நேரம் இரவு நேரத்தில் கூட நான் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் நேராக வீட்டு கூட இருக்கு போல் வீட்டிலேருந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் நம்ம வயலுக்கு கொடுப்போம் அப்படின்ற வண்டி நேரம் உடனே அப்படியே இருந்தவங்கள கொஞ்சம் வருடி கொடுத்துட்டு அவங்களை ரொம்ப வருடி கொடுத்துட்டு ரெண்டு தட்டு தட்டிட்டு அப்படி வரும் அப்புறம் தான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு கொடுக்கும் பர்சனல் வாழ்க்கையில் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கான நம்ம நேரமே ஒதுக்காமல் குழந்தைகளோட நேரமே செலவிடாமல் ஒரு ப்ரைவசியே இல்லாமல் அப்பா அம்மாட்ட கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து பேச முடியாமல் அவங்களே யோசனை பண்ணிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து அப்படியே பக்கத்தில் உட்காந்து தம்பி ஒரு ஒரு விஷயம் பேசணும் ஃப்ரீயாப்பா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ அம்மா அம்மா சொல்லுங்க ஆழ்துளை கிணறில் விழுந்து ஒரு குழந்தைய வந்து மீட்பு பணியில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அந்த இடத்துல இருந்தப்போ உங்களுடைய மனநிலை எப்படி வருது ஏன்னா இப்போ வந்து ஐ ரிமெம்பர் த இன்சிடென்ட் எக்ஸாக்டாக என்னென்ன நடந்தது நியூஸில் என்ன காமிச்சாங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியும் சின்ன போர் சிக்ஸ் இன்ச்சு போர் மேடம் அதில் விழுந்துட்டான் ஸோ காது வைக்கிறப்ப அந்த பையன் வந்து அப்படியே அந்த முனகல் சத்தம் எனக்கு கேட்குது அப்படியே ஒரு சைடில் அமைதி இறங்க அப்படின்னு காது வைக்கிறோம் அப்படியே அந்த பையன் அப்பா அம்மா அப்படின்னு அந்த சவுண்டில் வந்து அந்த முனகல் அந்த ஒரு அந்த வீப்பிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு சவுண்ட் அப்படியே நமக்கு ப்ரோக்கன் மை ஹார்ட்ஸ் தானே ஸோ அந்த சத்தம் அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம ஹார்ட்டை ப்ரோக் பண்ணி உங்களோட ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும்ல சார் நம்ம பார்க்குறப்போ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேக்ரவுண்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்மால் டவுன் பாய் புதுக்கோட்டை அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து பிறந்து வளர்ந்து பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் பண்ணி இன்றைக்கி வந்து ஒரு நல்ல லீடராக பல விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க அந்த ஒரு ஆளுமையில் இருக்கீங்க அப்படின்றப்போ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ வெரி பிக் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் நிறைய பேர் வீல லுக் அப் டு யூ எஸ் பட் ஐ வாண்ட் டு நோ இந்த ஒரு ஆர்வம் ஏன்னா நாட் எவ்ரி ஒன் என்டர் பாலிடிக்ஸில் ஒன்று அதை என்டர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு தாட் நமக்குள்ளே இருக்கணும் இல்லை யாரோ அதுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கணும் ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கணும் எல்லாராலும் அது பண்ணவும் முடியாது ஈஸியாக அதை நீங்கள் கிராக் இன் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ இனிஷியலாக எப்படி இந்த தாட் வந்துச்சு பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே போகணும் அப்படின்றது எப்படி ஹவு டு திஸ் பிகின் எப்படி எப்படி ஹவு டு திஸ் பிகேன் திஸ் ஜேர்னி வெரி குட் கொஸ்டின் அண்ட் டஃப் கொஸ்டின் ஆல்சோ எப்படின்னா மேடம் இப்போ எதுவுமே இது இது பொலிட்டிக்கல் லைஃப் பிளான்டே இல்லைங்க மேடம் இதுதான் உண்மை ஸோ அப்பா அம்மா வந்து என்னுடைய அப்பா வந்து எம்ஜிஆரோட எம்ஜிஆர் காலத்தில் நைன்டீன் எயிட்ட
ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் வேணை வாஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் நான் ஐ திங்க் என்னோடய தேர்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட் அப்போ ஸோ அப்போ மேடம் புரட்சி தலைவி அம்மா வந்து ஒரு பார்லிமெண்ட் கேம்பெயினுக்காக அங்கே அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் அங்கே வந்தப்போ அம்மாவை நான் ரிசீவ் பண்ணுறதுக்கு போகிறேன் மொதல் மொதல் அம்மாவை பார்க்க போகிறேன் ஸோ அங்கே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போய் நான் ரிசீவ் பண்ணுறேன் அப்போ அப்போ அந்த ஏற்பட்ட அதுதான் அதுதான் மேபி அதுதான் அந்த ஸ்பார்க் ஃபயர் அப்படி தான் வந்தது அதில் ஃபஸ்ட் டைம் என்னென்னா மேடத்தை வந்து நான் பார்க்குறப்பே வந்து இல்லை ஜஸ்ட் ஒரு பொக்கே கொடுக்குறது இல்லை ஒரு ஷால் கொடுக்குறது அந்த மாதிரி இல்லாமல் மேடத்தோட முகத்தை அப்படியே ஒரு ரங்கோலி கோலமாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து நாங்கள்லாம் சேர்ந்து போட்டு ஓகே அது அம்மா பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ யார் அண்ணா மணி யூனிவர்சிட்டி மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டாக பையன் எப்படி பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஒரு சர்ப்ரைஸ் அவங்களுக்கு ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட்டு கனெக்ட் மேடம் ஸோ இந்த ஸ்டார்ட் சொல்கிறீங்களே இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை ட்விஸ்ட்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லை டேர்ன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து என்ன என்னோட இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பாலிடிக்ஸ் மேலே ஆசை வருது அப்படின்ட்டு அப்போது வீட்டில் ஆசைப்படுறாங்க மெடிசன் படிக்க வைக்கணும் பையன் அப்படின்ட்டு அது நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணி யார் என் டூ மெடிசன் இப்போ ஆனால் சின்ன வயசுலேருந்தே உங்களுக்கு அந்த ட்ரீம் இருந்திருக்கா பாலிடிக்ஸ்க்குள்ளே போகணுமோ இல்லை மெடிசன்குள்ளே போகணுமோ அந்த சின்ன வயசு விஜயபாஸ்கர் அவர்களுடைய நோட்ல நல்ல இதுவும் நல்ல கேள்வி மேடம் நோட்ல ஸ்ரீராம் ஜெயின் பல பேர் எழுதுவாங்க நான் டாக்டர் தான் எழுதுனேன் இல்ல அப்படிதான் சின்ன வயசுல இருந்தே ட்ரீம் வந்து அப்பா எங்களை என்னை சொல்லி வளர்த்ததும் என்னை உருவாக்க நினைச்சதும் இல்ல எனக்குன்னு ஒரு ட்ரீம்னா வாட் யூ வாண்ட் பிகம் அப்படின்னா டாக்டர் அதுதான் அதுல அதுல தான் மைண்ட் இருந்தது அதுல தான் பயணமும் தொடர்ந்தது அதில் எந் இது பொலிட்டிக்கல் பிளானே கிடையாது கிடையாது பொலிட்டிக்கல் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் அப்போ இல்லை ஸோ மெடிக்கல் காலேஜில் போய் நம்ம நம்ம ஆல்மோஸ்ட் அந்த ட்ரீமை அச்சீவ் பண்ணி நம்ம மருத்துவக் கல்லூரியில் போய் ஜாயின் பண்ணி அங்கே மெடிக்கல் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப அங்கே மருத்துவக் கல்லூரியிலேருந்து பொதுவாக தே டோன்ட் டேர்ன் இன் டு பாலிடிக்ஸ் யூஸ்வலாக நம்ம ரொம்ப நிறைய படிப்போம் இல்லை நிறைய மருத்துவக் கல்லூரி ரொம்ப ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான அனுபவங்களோடு இருக்கும் உங்களுக்கு ரொம்ப சம்டைம்ஸ் ரொம்ப ஃப்ரீக்காகவும் இருக்கும் அது அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டிலாம் பெரிய அது ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் அது ஓகே ஸோ அந்த பிளாட்ஃபார்மில் நான் அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் அம்மா ஒரு ரெண்டு முறை அங்கே பார்த்து வரவேற்பு கொடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தனால இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த டிஸ்ட்ரிக்டில் தான் என்னுடைய பொலிட்டிக்கல் குரோத்தே இருந்தது இது ரொம்ப சர்ப்ரைஸான ஒரு விஷயம் பொதுவாக வேற ஐ ஸ்டடீடு அங்கே நான் வந்து ஐ கோட் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி போஸ்ட் இதெல்லாம் பொலிட்டிக்கலாக விஷுவலாக பெரும்பாலும் யாருக்கும் இது வரைக்கும் அமையாது நம்ம பிறந்த மாவட்டம் நம்முடைய அப்பா அம்மா ஃபேமிலி அந்த பேக்ரவுண்டு நம்ம அந்த இதில் தான் நம்ம பொலிட்டிக்கலாக வளர்ச்சி இருக்கும் நம்ம இருந்த இடம் நம்ம பாண்ட் அண்ட் ப்ராட்டப்பாக இருக்கிற இடத்துல தான் அந்த ஒரு ஹோல்டு கிடைக்கும் ஹோல்டு இருக்கும் ஆமாம் ஒரு வெரி கரெக்ட் ஹோல்டு அங்கே தான் நம்ம நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் இருப்பாங்க நம்ம பேக்ரவுண்ட் இருக்கும் இது எப்படின்னா நான் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் இன் கடலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஐ பிலாங் டு புதுக்கோட்டை டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஐ சி டோல்டு நான் வந்து ஒரு சின்ன கிராமத்தில் சின்ன டவுனில் பிறந்து வளர்ந்து இருந்தாலும் முழுக்க முழுக்க ஹாஸ்டல் லைஃப் ஓகே நான் படித்தது எல்லாமே சிக்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து ஹாஸ்டலு அதுக்கப்புறம் திருப்பி மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்டலு அப்புறம் எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் ஆகிடுச்சு ஓகே இப்போ நீங்கள் இந்த ஹாஸ்டல் லைஃப்னு சொன்னோம் எனக்கு ஒரே எக்ஸைட்மெண்ட் ஆகிடுச்சு ஏன்னா ஐ ஆல்சோ இட் மை காலேஜ் நான் எம்சிசியில் படித்தேன் கா ஹாஸ்டலில் தான் படித்தேன் ஹாஸ்டல் அப்படின்னாலே தட்ஸ் நிறைய கொஞ்சம் கஷ்டத்தோடு நிறைய ஃபன்னும் அதில் அட்டாச் ஆகிருக்கு ஹவ் இஸ் யுவர் சைல்ட்ஹுட் லைக் இந்த சிக்ஸ்த்துலேருந்து ஹாஸ்டலில் படிச்சுட்ருக்கீங்க அப்படின்றப்போ ஹாஸ்டலில் இருந்திருக்கீங்க அப்படின்றப்போ ஹவ் இஸ் இட் நீங்கள் ஒரு நாட்டி நாட்டி சைல்டா இல்லை வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக இதுதான் நம்ம பாதை இதுதான் நம்ம படிப்பு அப்படின்னு ரொம்ப அது ஓரியன்டாக இருந்த ஒரு பர்சன் ஐ வாண்ட் டு நோ தேட் துரு துருன்னு இருப்போம் எல்லா விஷயத்துலேயும் கவனம் ஸ்போர்ட்ஸ்லேயும் நல்ல பால் பால் பேட்மிண்டன் விளையாடுவேன் பேஸ்கெட் பால் விளையாடுவேன் எல்லா கேம்ஸில் இருப்பேன் இண்டோர் கேம்ஸில் இருப்பேன் முதன் முதல்ல ரொம்ப அங்கே நடந்த பேச்சு போட்டியில் பேசினேன் அது அதுதான் மேபி அந்த அந்த மேபி எனக்கு நீங்கள் இப்போ கே கொஸ்டினால் எனக்கு லீடு எனக்கு கிடைக்குது ஸோ முதன் முதலாக ஒரு செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறப்ப நான் பேசிய ஒரு பேச்சு போட்டியில் ஃபஸ்ட்டு பேசுகிறேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரைஸ் வாங்குகிறேன் தமிழ் பேச்சு போட்டியில் ஸோ அன்றைக்கி அந்த எழுந்த அந்த கைத்தட்டல் தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்மளை ஓட வச்சுட்ருக்கு யா
ஆனால் வீட்டை கன்வின்ஸ் பண்ணுற ஒரு பாயிண்ட் இருக்கும் இல்லை ஏன்னா அப்பா ஹேட் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீம்ஸ் அபவுட் யூ உங்களை வந்து வேறு ஒரு பரிமாணத்தில் அவர் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டார் அவங்க பாலிடிக்ஸில் இருந்தாலும் தான் பையன் ஒரு டாக்டர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்ட நேரத்தில் நீங்கள் வந்து வீட்டில் போய் அப்பா இல்லை நான் கொஞ்சம் பாலிடிக்ஸ்குள்ளே போக போகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ அந்த கன்வின்சிங் பாயிண்ட் எப்படி இருந்துச்சு அவங்க அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்களா ஏ செப்டம்பர் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் நான் எம்எல்ஏ ஆகிற வரைக்கும் அவங்க கன்வின்ஸே ஆகலை ஆகலை அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தாங்க நான் தான் இப்படி அரசியலுக்கு போனேன் பையனை நான் டாக்டர் ஆகுன்னு நினச்சேன் இப்போ டாக்டருக்கு படிக்காமல் இவனும் அரசியல்னு சுற்றுறானே அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு 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 வருத்தம் கலந்த ஒரு 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 பேச்சு தான் என்னுடைய அப்பாட்டு இருந்தது பட் ரொம்ப ஷார்ட் டைத்தில் சை டோல் டேர்லேயே நான் முத முத அண்ணாமலை பல்கலைத்தில் படிச்சுட்டு இருக்கிறப்பே அங்கே அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியினுடைய ஏடிஎம்கே செக்ரட்டரி அங்கே இந்த மியான்னு சொல்லுவோம் எங்களோடய மெடிக்கல் இன்டர்ன்ஸ் அசோசியேஷன் அதில் பிரசிடெண்டு அப்போவே வந்து கொஞ்சம் சோஷியல் ஆக்டிவிட்டி நல்லா ரொம்ப அப்போல்லாம் இந்த கார்கில் வார் நடந்தது ஒரிசால ஃப்ளட் நடந்தது அதெல்லாம் நான் ஃபோர் ஃப்ரண்ட்டில் நின்றுருக்கேன் ஃபோர் ஃப்ரண்ட்லனா நின்று அங்கே உள்ளவங்களுக்கு அந்த மெடிசன் அனுப்புறது இந்த மாதிரியான ஆக்டிவிட்டி நம்மளை கொஞ்சம் அப்படியே அந்த பாதையை வந்து சோஷியலி ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சனாக தான் நீங்கள் ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் போதே இருந்திருக்கீங்க அண்ணாமலை ஒரு ஒரு ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்டை என்டையர் மாவட்டம் முழுக்க டவுன் முழுக்க தெரியும்னா அது நான் தான் அது அதுதான் சப்ஜெக்ட் ஓகே இன்ஃபேக்ட் அங்கே படிச்சுட்டு இருந்தப்பே நான் என்னை மாவட்ட மாணவரணி செயலாளர்ன்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான போஸ்ட்டை மேடம் எனக்கு கொடுத்தாங்க ஓகே அது ரொம்ப சர்ப்ரைஸான விஷயம் படிக்க போன வேற ஸ்டடிட் ஐ காட் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் செக்ரட்டரி போஸ்ட் படிக்க போன மாவட்டத்தில் அந்த மாவட்டத்தில் உள்ள கட்சி நிர்வாகிகளோடையும் மக்களோடையும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எல்லாரோடையும் இன்வால்வ் ஆகி அந்த பத இன்ஃபேக்ட் அங் அங்கவே எம்எல்ஏ ஆகலமன் ஒரு ஒரு எண்ணம்லாம் இருந்தது பட் கிளாட் நீங்கள் வந்து படிப்பையும் முடித்து அழகாக தெளிவான ஒரு முடிவு எடுத்து போயிருக்கீங்க அப்படின்றதுல சந்தோஷம் இப்போ வந்து பொலிட்டீஷியன் பொலிட்டிக்கல் லைஃப்குள்ளே என்ட்ரி ஆயாச்சு பட் எனி ப்ரொஃபஷன் ஃபார் தட் மேட்ரு உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி வெளியிலேருந்து பார்க்குறப்போ நம்மளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஒப்பீனியன்ஸ் இருக்கும் சே இப்போ நான் வந்து ஆங்கரிங்குள்ளே வரதுக்கு முன்னாடி எனக்கு வந்து ஃபேன்சியான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி அங்கே போனால் செலிபிரிட்டிஸ் கொள்ளலாம் பேசலாம் எடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபேன்சி தாட்ஸ் எனக்கு இருந்திருக்கும் பட் ஆஃப்டர் கம்மிங் இன் டு திஸ் ஃபீல் ஐ மைட் மை ஒப்பீனியன்ஸ் ஹவ் மை சேஞ்ச் அதே மாதிரி உங்களுக்கும் வந்து வெளியிலேருந்து பொலிட்டிக்கல்குள்ளே போகணுன்றப்போ ஒரு தாட் இருந்திருக்கும் ஒரு பிம்பம் இருந்திருக்கும் ஆனால் உள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் உடைந்த பிம்பங்கள் என்னெல்லாம் நீங்கள் வந்து அன்லேர்ன் பண்ண விஷயம் என்ன புதுசாக கற்றுக்கிட்ட விஷயம் என்ன பொலிட்டிக்கல் ரீதியாக இது வரைக்கும் பிம்பம் உடையில மேடம் ஓகே கரெக்டாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஆஹா பை காட் கிரேஸ் அண்ட் மேடம் பிளெஸிங்ஸ் இப்போ 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 இருக்கக்கூடிய எங்கள் லீடர் எடப்பாடி அண்ணன் எல்லாருடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸோட கரெக்டாக தான் போயிட்டுருக்கு ஸோஃபார் உடைந்த பிம்பங்கள் இல்லை பொதுவாக எதிர்பார்ப்புகளையும் தாண்டி பல சங்கடங்கள் இருக்க தான் செய்யும் பட் அதையும் தாண்டி வர்றதுதானே வெற்றி அது அந்த மாதிரி தான் எங்களுடைய பயணம் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் பீரியடில் நம்ம வந்து அட் ஏஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருபத்தி ஆறு வயதில் சட்டமன்ற உறுப்பினாகக்கூடிய ஒரு அருமையான வாய்ப்பு கிடைத்தது அது இறைவனுக்கும் அம்மாவுக்கு நன்றி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஸோ நான் செயின்ட் ஜேம்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் ஹாஸ்டல் அதுக்கப்புறம் பிஷப் பிப்பர் ஹாஸ்டல் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எம் அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டல் அப்புறம் ஒன் இயர் அப்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் ஹாஸ்டலில் இருந்தேன் கிரீம்ஸ் ரோடு அப்பல் ஹாஸ்பிட்டலில் அந்த ஹாஸ்டலில் வந்து நான் எம்எல்ஏ ஹாஸ்டல் போனதுக்கு அப்புறம் தான் திருப்பி வெக்கேட் பண்ணேன் ஓகே ஸோ அந்த ஒன் இயர் தான் கேப் எம்பிபிஎஸ் முடிச்சுட்டு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கேப் ஓகே உடனே சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆகிட்டோம் ஓகே டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஒன்று பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா இப்போ நான்காவது முறை சட்டமன்ற உறுப்பினர் இப்போ கூட என்னை பார்த்து ஓ ஃபோர் டைமா சார் அப்படின்னு என்னை ஆச்சரியமாக கேட்பாங்க ஓகே ஸோ இப்போ வந்து இந்த ஹாஸ்டல் மேட்டரை நம்ம கேட்குறப்போ யூஸ்வலாக ஒன்று சொல்லுவாங்க சார் ஹாஸ்டலில் வளர்ந்துட்டாங்க வீட்டை விட்டு தூரமாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபேமிலிக்குள்ளே இருக்கிற அந்த கனெக்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் வீட்டு பாசமோ இல்லை வீட்டில் இருக்கிற அந்த ஒரு கனெக்ஷன் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு வாட் இஸ் இட் வித் யூ உங்களுக்கு அப்படியா ஃபேமிலி மேலே ரொம்ப கனெக்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் மேடம் ஏன்னா ஹாஸ்டலில் படிக்கிறப்ப நம்ம ரொம்ப டெய்லி அப்பா அம்மா பார்க்குறோட நான் மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை டூ மந்த்ஸ்க்கு ஒரு தடவை தான் பார்க்க முடியும் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்கும் ரொம்ப ஏக்கம் இருக்கும் அந்த ரிலேட்டிவ்ஸ்ட்டு கனெக்ட் இருக்கு அதுதான்
நாட்டையும் <laughs> சமாளிக்கிறது <laughs> என்னுடைய முதல் பிரையாரிட்டி என்ன இருக்கும் என்னுடைய தொகுதி தொகுதி மக்கள் அவங்களுடைய கிரீவன்ஸு அவங்கள நான் பார்க்குறது அங்கே உள்ள நிகழ்வுகள் அவங்களோட என்னுடைய பயணம் இதுதான் ப்ரையாரிட்டி அதை தாண்டி தான் இதெல்லாமே வித் த ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் அப்பா அம்மா அண்ட் ப்ளெஸ்ஸிங்ஸ் ஆஃப் ஒய்ஃப் ஆல்சோ அது அவங்க அதை கொஞ்சம் தியாகம் பண்ணி தான் ஆகணும் பேலன்ஸ் பண்ணணுன்றது ஆர்வம் ஆசை ரொம்ப கம்மி கம்மி வாய்ப்புகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு பல நேரங்களில் முக்கியமான நிகழ்வுகளோட நம்ம வந்து குடும்பத்தோட செலவிட முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நியூ இயர் அப்படின்னா டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒம்பது வருஷம் நான் மினிஸ்டர் இருந்தப்ப டிசம்பர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வந்து நான் ஒன் நாட் எயிட் சென்டரில் தான் இருப்பேன் ஓகே இதுதான் இப்படி தான் நான் பயணம் அவங்களும் அதை சந்தோஷமாக எடுத்துக்குவாங்க ஸோ இப்படி தான் போயிருக்கு ரொம்ப பெரிய பேலன்ஸ்டாக இருக்க முடியல மேடம் பட் ட்ரை பண்ணுறோம் தேங்க் டு ரம்யா கண்டிப்பா ஒரு சப்போர்ட்டிவான வைஃப் இருந்தால் தான் யூ கேன் அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு பேலன்ஸ் நம்புறேன் எஸ் இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நான் ஒரு கலர் ஷர்ட்டை போடுறதா என் பொண்ணு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப ஆசைப்படுவாங்க அது எப்போ ரேராக தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் வருஷத்தில் ஒரு நாலு தூரம் இல்லை இப்போ வெளிலேருந்து பார்க்குறப்போ ஒரு ஒரு மினிஸ்டர் ஒரு பாலிட்டிஷியன் அப்படின்னா ஒரு வெள்ளை வேஷ்டி வெள்ளை சட்டை போட்டால் ஒரு கெத்து அந்த காரில் போனால் ஒரு சம வைபு நம்ம நினைப்போம் பட் நீங்கள் ஒரு கலர் சட்டை போடுறதுக்கு எவ்வளோ ஒரு அது ஒரு ஆசையாக ஒரு ஏக்கமாக நீங்கள் சொல்கிறப்ப தான் தெரியுது ஆமாம்ல அவங்க அவங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எப்படி இருக்குன்னு நம்ம யோசிக்க வைக்கிது ஆமாம் ரொம்ப நம்ம நம்ம வந்து நமக்கு விரும்பின உடையவோ விரும்பின உங்களுக்கு தெரியல எங்களுக்கு ட்ரெஸ் கோடு தானே ஸோ ட்ரெஸ் கோடு இதை தாண்டி நம்ம எங்களுக்கு பழகிடுச்சு வி யூஸ்ட் இட் நாங்கள் வந்து அது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக தான் இருக்குது வி ஐ எம் வெரி ஹாப்பி வித் மை ஒயிட் ஷர்ட் ஓகே பட் இருந்தாலும் நம்ம குழந்தைங்க நம்ம மனைவி நம்மளை வந்து ஒரு கலர் ஷர்ட் போகணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க எனக்கு அது நான் எப்போயாவது ஒரு கலர் ஷர்ட் ஒரு ஃபெஸ்டிவல் அன்றைக்கி எனக்கு கம்பல் பண்ணி என் ஒய்ஃப் எனக்காக வாங்கிட்டு வந்து கலர் ஷர்ட் எடுத்து வச்சு நீங்கள் போட்டுருங்க அப்படின்னு தீபாவளினு என்னோட அன்னைக்கு ஒரு கலர் ஷர்ட் போடுறோம் அப்படின்னா டக்கு டக்குன்னு பாப்பாலாம் கூட பார் 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 டாடி போய் எடுத்துக்க ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்க தங்கம் அவ்வளோதான் முடியாது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது டாடி திரும்பி பேக் டு பெவிலியின் போயிடுவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஓகே இப்போ ப்ரோ பர்சனல் லைஃப் எப்படி இருக்கு ப்ரொஃபஷனல் லைஃப்னு அவங்கள அவங்கள எடுத்து பார்க்குறப்போ ஐ திங்க் தெர் ஆர் மேஜர் இன்சிடென்ட்ஸ் வேர் யோர் பார்ட் ஹஸ் பிளேட் மேஜர் ரோல்ஸ் இப்போ வந்து உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா ஒரு ஆழ்துள் இயக்குனரில் விழுந்த ஒரு குழந்தைய வந்து மீட்பு பணியில் எடுத்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் நீங்கள் அந்த த்ரூ அவுட் தி என்டயர் ஐ திங்க் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஹவர்ஸ் நீங்கள் அந்த இடத்துல இருந்து உங்களுடைய வேலையை வந்து சரிமனை செஞ்சீங்க ஸோ அந்த இடத்துல இருந்தப்போ உங்களுடைய மனநிலை எப்படி வருது ஏன்னா இப்போ வந்து ஐ ரிமெம்பர் த இன்சிடென்ட் எக்ஸாக்டாக என்னென்ன நடந்தது நியூஸில் என்ன காமிச்சாங்கன்றது எங்களுக்கு தெரியும் பட் அஸ் அ பர்சன் வென் யூ வென் யூ தேர் இன் த பிளேஸ் அந்த இடத்துல இருந்த எல்லாத்தையும் பார்க்குறப்போ அது ஒரு ஹோல் லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன்ஸ் அது எப்படி அந்த அனுபவம் எப்படி சார் யூ யூ ஆர் வெரி கரெக்ட் மேடம் இன்ஃபேக்ட் அஸ் நான் ஏற்கனவே சொன்ன பார்த்திங்களா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அது யதார்த்தங்களை தான் நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் அது நம்ம ப்ரையாரிட்டி வந்து என்னோடய என்னோடய ப்ரையாரிட்டின்றது ஐ டோல் யூ நோ நம்ம தொகுதி தான் நம்ம மக்கள் தான் பப்ளிக் இஷ்யூ தான் ஸோ அதுதான் அப்படி தானே நம்ம இருக்க முடியும் ஸோ இன்ஃபேக்ட் தீபாவளிக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே அந்த நிகழ்வு எனக்கு நாங்கள் இன்ஃபேக்ட் தீபாவளி அப்போ இந்த பார்ட்டி பீப்புளோட என்ன ஓட்டு டூ அந்த மாதிரி ஒரு புதுக்கோட்டில் நான் இருந்தப்போ சடனாக அப்போ தான் கால் வருது இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட் கால் வந்து ஜஸ்ட் ஆம்புலன்ஸ் செட்டப்பும் டாக்டர் செட்டப்பும் வேணும் அப்படின்னு திருச்சி கலெக்டர் என்னை உடனே கால் பண்ணுறாங்க உடனே நான் அரேஞ்ச் பண்ணி என்னென்னு கேட்குறப்ப இல்லை ஒரு பையன் வந்து சின்ன குழந்தை ஆழ்துளை குணரில் மாட்டிட்டாங்க ஓ அப்படியா என்ன வேணால் உடனே இல்லை அரேஞ்ச் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கிவன் அ ஸ்ட்ராங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டு டீன் அண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் பப்ளிக் ஹெல்த் டீம்லாம் ஒன்றே போங்க எல்லாம் ரெடியாக இருங்க அவங்க சேவ் பண்ண போகிறேன் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்றாங்க ஸோ குழந்தை மேலே தூக்கிட்டு இருக்கோம் சார் வந்தோடனே அவங்களை ரெசிஸ்டேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தான் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஓ அப்படியா நான் உடனே உடனே அரேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அடுத்த ஒரு எனக்கே ஒரு டென் ஃபிஃப்டின் என்ன ஆச்
என்னோடய டீமையும் கோஆர்டினேட் பண்ணுறேன் நம்ம நம்ம கவர்மெண்ட் அன்றைக்கி அன்றைக்கி நம்ம ஹெல்த் அஃபீஸர் கொண்டு போய் இல்லை சார் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது குழந்தை உயிரோடு இருக்குது நம்ம சார் உயிரோடு இருக்கான் சார் பையன் பை பையன் உயிரோடு இருக்கனால தான் சார் போராடிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு ஓ அப்படியா சரி ரைட் டேக் கேர் அப்படின்ட்டு அடுத்த இரண்டாவது மூன்றாவது நிமிடங்களில் எனக்கு இங்கே இருப்பு கொள்ளலை ஸோ இன்ஃபேக்ட் அது நமக்கு எனக்கு என் என்னோடய தொகுதியும் இல்லை பக்கத்து மாவட்டம் ஐ பிலாங்ஸ் டு புதுக்கோட்டை மாவட்டம் நான் விராலிமலை தொகுதி அது நம்ம மாநிலத்துக்கு அமைச்சரும் அது பக்கத்தில் மணப்பாறைன்ற கான்ஸ்டியூஷன் திருச்சி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ ஏதோ ஒரு எனக்கு ஒரு உந்துதல் ஐ ரஷ்ட் இமிடியட்டாக வண்டியை திருப்புங்க வண்டி திருப்புங்க அப்படின்னு நேராக போயிட்டோம் போகிற போகிறீங்க பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பட் வந்து நான் போய் சேர்றதுக்கே எனக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன் ஹவர் ரொம்ப ரஷ் பண்ணி போனேன் அப்போ கூட அந்த குழந்தையை வந்து இன்னும் எடுக்க முடியல ஸ்லிப் ஆகிட்டு இருக்கு தூக்குறோம் ஸ்லிப் ஆகுது கரெக்டாக அந்த ஹூக்கில் மாட்டில் அப்படின்னு கே நான் கேட்டுகிட்டே போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப அது ஒரு ஒரு ஃபீல் ஆகிடுச்சு ஸோ அங்கே போகிறப்ப அல்மோஸ்ட் ஒரு க்ரௌடு கலெக்டர் இருக்கார் ஸ்பாட்டில் கீழே கலெக்டர் இருக்காங்க சிவராஜன் நினைக்கிறேன் அம்மா வருது இருந்தாங்க அப்போ அந்த இடத்துல போகிறப்ப ஸோ நானும் வந்து ஜஸ்ட் டைம் ஆல்சோ இன்வால்விங் இன் தட் ஸோ டாக்டர் டீம் ரெடியாக இருங்க நம்ம தூக்கிடணும் காப்பாற்றணும் முழுக்க முழுக்க நம்ம மைண்டு வந்து அந்த குழந்தையை காப்பாற்றணும் ஏன் அப்படின்னா மேடம் நான் நானும் போய் அங்கே பக்கத்தில் நின்று பார்க்குறப்ப குழந்தை சவுண்டு எதாவது கேட்குதா ஏதாவது முனகல் சத்தம் கேட்குதா என்ன சைஸு பையன் எப்படி இருப்பான் சார் பையன் கொஞ்சம் த தலை கூட தலை மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் சார் சின்ன லீன் பாடி சார் அது சின்ன போர் சிக்ஸ் இன்ச்சு போர் மேடம் அதில் விழுந்துட்டான் ஸோ காது வைக்கிறப்ப அந்த பையன் வந்து அப்படியே அந்த முனகல் சத்தம் எனக்கு கேட்குது அப்படியே ஒரு சைடில் அமைதி இறங்க அப்படின்னு காது வைக்கிறோம் அப்படியே அந்த பையன் அப்பா அம்மா அப்படின்னு அந்த சவுண்டில் வந்து அந்த முனகல் அந்த ஒரு அந்த வீப்பிங் சவுண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரியான ஒரு சவு அப்படியே நமக்கு ப்ரோக்கன் மை ஹார்ட்ஸ் தானே யாராக இருந்தாலும் நம்ம வந்து சாதாரணமாக நம்ம ட்ராவல் பண்ணுறப்ப ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு கோழியை ஒரு ஆடில் மோதிட்டால் கூட ஒரு நான் உடனே நின்று இது தான் பொலிட்டிக் நான் ரொட்டீனாக நின்று தூக்குவேன் ஸோ அந்த சத்தம் அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம ஹார்ட்டை ப்ரோக் பண்ணிடுச்சு ஸோ அப்படியே இன்வால்வ் ஆகிட்டோம் ஸோ எப்படியாச்சும் அந்த குழந்தைய நம்ம தூக்கிடணும் அப்படின்னு அந்த கிளாம்பு மாதிரி மெத்தட் ஒன்று போடுறோம் ஹூக் மாதிரி ஒரு மெத்தட் போடுறோம் டக்குன்னு அதில் இன்வால்வ் ஆகிறோம் அந்த சவுண்ட் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ரொம்ப ஒரு அந்த குழந்தையுமே ஒரு எனக்கு தெரிஞ்சு லாங் ஹவர்ஸ் வந்து அந்த அந்த முனகல் அந்த முனகல் சத்தம் இருந்தது மேடம் ஃபைனலாக அடுத்த நாள் தான் அந்த சத்தம் கேட்காமல் போனது இதான் உண்மை இப்போ கூட நினச்சா கூட எனக்கு ரொம்ப 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 எனக்கு வருத்தமான விஷயம் அது எப்படியாச்சு சேவ் பண்ணணும்னு போராடின விஷயம் அந்த இன்வால்மெண்ட்டில் நம்ம அடுத்த நாள் தீபாவளி அதை மறந்தாச்சு என்ன நடக்குதுன்னு மறந்தாச்சு அப்போ நம்ம மற்ற விஷயங்கள் நம்ம ஏதோ வேறு மற்ற நம்முடைய எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் மறந்துடலை மேடம் அந்த உயிரை காப்பாற்றி வெளியே எடுக்கணும் அது ஒன்று தான் நோக்கம் இன்ஃபேக்ட் அன்றைக்கி கூட தீபாவளி அடுத்த நாள் கூட என்னுடைய குழந்தைங்க எல்லாமே வந்து எனக்கு அப்போ ஃபோனில் அப்போ நம்ம ப்ளீஸ் நீங்கள் டேடி அந்த குழந்தைய சேவ் பண்ணிட்டு வாங்க தீபாவளி அடுத்த வருஷம் பார்த்துக்கலான்னு நாங்கள் என்னோடய பெரிய டாக்டர் அப்படி தான் சொன்னாங்க ஸோ அது 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 அதான் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நம்முடைய ப்ரையாரிட்டி அது இது வந்து எதுவுமே இது இப்படி நடக்கும் அதெல்லாம் எது தெரியும் நம்ம யதார்த்தமாக போகிறோம் அந்த சுச்சுவேஷனில் நம்ம இன்வால்வ் ஆகிறோம் அந்த இன்வால்வ் ஆனதுக்கு உண்டான ரீஸ் அந்த 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 ச அந்த சத்தம் தான் என்னை அங்கே இன்வால்வ் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் இருந்திருக்கும் இல்லையா சார் உங்கள் இன் என்டயர் நைன் இயர்ஸ் ஆஃப் கரியரில் ஐ திங்க் சிலது வந்து மிஸ் ஆகிருந்திருக்கலாம் நம்ம எவ்வளோ எஃபோர்ட் எஃபோர்ட் போட்டிருந்தாலும் அதுக்கு அதுக்கான ஒரு பலன் கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம் சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு நிறைவான ஒரு ஃபீல் இருந்திருக்கும் நம்ம பண்ணுற ஒர்க்கில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸுமான ஒரு ஓகேப்பா நம்ம நினச்சி இது நடந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு நிறைவு ஒரு திருப்தி ஒரு பூர்த்தி நல்ல விஷயம் நல்ல நல்ல கொஸ்டின்னு ஒரு மன நிறைவான விஷயங்கள் நிறைய இருக்குங்க மேடம் நீங்கள் சொன்ன மிஸ் ஆன விஷயங்கள் சுஜித்து சென்னை ஃப்ளட்டு அது வந்து லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது மேடம் இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய ஃப்ளட்டு மேடம் அம்மா முதலமைச்சர் என்றப்ப என்டையர் சென்னை ஒரு பெரிய ஃப்ளட்டு வந்ததுங்க அதில் நிறைய அஸ் அ பீயிங் ஹெல்த் மினிஸ்டராக நான் களத்தில் நின்று கடுமையாக போகிறேனோ டெய்லி அம்மா பார்ப்போம் அந்த மாதிரியான விஷயம் நம்ம மெடிக்கல் கேம்ப் நடத்துகிறோம் நம்ம கேம்ப் நடத்துகிறோம் இல்லை வந்து அவங்களுக்கு டக்குன்னு வந்து ஒரு ஃபுட்டு கொடுக்குறோம் ப்ரெட்டு அதெல்லாம் இல்லை அதை தாண்டிய ஒரு நிகழ்வு அது யாருக்குமே தெரியாது அப்படி ஒரு
சின்ன சின்ன அவர் வந்து பீடியாட்ரிக் லிவர் டிரான்ஸ்பிளான்ட் சர்ஜன் அதாவது பிறந்த குழந்தைக்கு லிவரை மாத்திரம் சர்ஜன் வேர்ல்டில் அவர் ஃபேமஸ் இன்றைக்கி அவர் டாக்டர் ஏலா இன்ஸ்டியூட்னு வச்சுருக்கார் அங்கே அவர் சர்ஜரி பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் பேஷண்ட்டு நம்ம தமிழ் பேஷண்ட் எல்லாருமே அங்கே இருந்து அந்த என்டையர் ஹாஸ்பிட்டலோட கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வரைக்கும் ஃப்ளட்டட் ஆகிடுச்சு உள்ளே போகிறதுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் மெயின் ரோட்லேருந்து உங்களுக்கு தெரியும் அது ஓஎம்ஆர் ரோட்லேருந்து அந்த குளோபல் ஹாஸ்பிட்டல் போகணுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் கிலோமீட்டர் போகணும் அது வரைக்கும் என்டையர் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃப்ளட்டாக இருக்குது கரண்ட்டு கிடையாது அங்கே அங்கே ஈபி பவர் கிடையாது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சர்ஜரி நேற்று நைட்டு சர்ஜரி பண்ணி ஐசியூவில் இருக்கிற பேஷண்ட்டு எப்படி இருப்பாங்க கர ப ஜென்ரேட்டர் முடிஞ்சிருச்சு அங்கே ஜென்ரேட்டரில் டீசல் முடிஞ்சிருச்சு பவர் ஷட் டவுன் ஆம்பு பேக் இருக்கு பிள்ளைங்க உங்களுக்கு தெரியும்ல ஆம்பு பேக் அமுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்டாஃப் நர்ஸ் ரொட்டேஷனில் பிரெட்டை சாப்பிட்டுட்டு ஆம்பு பேக் அமுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஃப்ளட்டட் ஆகி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு மோர் தென் க பவர் ஷட் டவுன் ஆகி ஜென்ரேட்டர் ஷட் டவுன் ஆகி மூழ்கி ஐ இப்போ தான் எல்லாம் நம்ம இன்ஸ்டன் கொடுத்து ஜென்ரேட்டர்லாம் மேலே வச்சுருக்கிறோம் எல்லா மூழ்கி ஆம்பு பேக்கில் வச்சு காப்பாற்றுங்க எப்படி போகிறது அங்கே எனக்கு கால் வருது இன்ஃபேக்ட் எனக்கு என் பிஎஸ்ஓ என்னுடைய பாதுகாவலர் அவர் வெள்ளத்தில் மாட்டிட்டார் டிரைவர் வெள்ளத்தில் மாட்டேன் என்னோடய ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் பிரேம் அவர் காரை ஓட்டிட்டு நான் நேராக அந்த ஸ்பாட்டுக்கு போகிறேன் போகிறதே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் ஆகி தான் அங்கே போகிறோம் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் ரோடெலாம் பிரீச் அவுட் ஆகிடுச்சு சீஃப் செக்ரட்டரியிலேருந்து எல்லோரும் வந்து அவங்களுக்கு சீஃப் செக்ரட்டரி வரைக்கும் கால் போயிடுச்சு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மில்ட்ரி காரில் இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் எமோஷ்னல் ஆல்சோ மில்ட்ரி ட்ரக்கில் வந்து பெரிய ஜென்ஸ் சட்டை பியூடபிள்டி டிபார்ட்மெண்ட்டில் சொல்லி அங்கே வருது பட் நான் உங்கள்கிட்ட கொஸ்டின் கேட்குறேன் நூற்றி முந்நூற்றி அறுபது டிகிரியில் ஃப்ள கம்ப்ளீட் ஃப்ளட்டடு ஒரு நாற்பது அடி அளவுக்கு எல்லாமே தண்ணி இருக்குது போட்டில் தான் எல்லாம் போயிட்டுருக்காங்க அந்த மில்ட்ரி ட்ரக்கில் வர ஜென்ஸ் சட்டை எப்படி இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு போகிறது இப்போ அவங்க கேட்குறது சார் டாக்டர் ஏலா வந்து ஷார்ட்ஸ் போட்டுட்டு டிஷர்ட் போட்டு அப்படியே நான் சர்ஜரி பண்ண பேஷண்ட்லாம் அங்கே இருக்காங்க பேரண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிறாங்க ஒரே கண்ணீராக இருக்குது அங்கே கனெக்டே பண்ண முடியல மொபைல் எடுக்கலை ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது சிக்னல் ரொம்ப ரொம்ப போகிறா இருக்குது அங்கே இருக்கிறவனுக்கு மொபைலில் உள்ள பேட்ரியும் போயிட்டுருக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஓ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் உலகமே இருண்ட ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ ஹவு டு ரெஸ்கியூ தம் நானும் என் கூட ஹெல்த் செக்ரட்டரி ராதாகிருஷ்ணன் சார் உங்களுக்கு தெரியும் ராதாகிருஷ்ணன் அவரும் இருக்கார் ஸோ அந்த மில்ட்ரி ட்ரக்கில் வந்து அந்த ஜென்ஸ் செட்டை எப்படி கொண்டு போகிறது கொண்டு போக முடியாது ஸோ போட்டில் தான் போக முடியும் ஹவு டு சேவ் ஓகே ஐ டோன்ட் நோ தெரியலையே எனக்கு அந்த டயத்தில் நாங்களே சரி என்ன பண்ணுற அவங்க அவங்கள்ட்ட நம்ம என்ன வேணும்னு கேட்குறோம் சார் எங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு ஃப்ளோரில் உள்ள அந்த எலக்ட்ரிஷியன் ஒரு ஃப்ளோரில் அந்த ஐசியூவில் மட்டும் மற்ற பேஷண்ட்லாம் ஓகே சார் நாங்கள் ஒருத்தராக வெளியே அமிச்சிடும் ஐசியூவில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட்டுக்கு வெண்டிலேட்டரில் இருக்க பேஷண்ட்டுக்கு ஆம்பு பேக்கில் நாங்கள் வந்து அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் சார் எல்லோரும் டயர்ட் ஆகிட்டாங்க சுச்சுவேஷன் வந்து அவங்கள நம்ம வெளியே கொண்டு வரணும் ஒன்று இல்லைன்னா அந்த அந்த ஒரு ஃப்ளோர்லையாவது ஒரு மொபைல் ஜென்ரேட்டராவது கொண்டு வந்து கனெக்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க பெரிய ஜென்ரேட்டர் உள்ளே போக முடியாது ட்ரக்கு போகாது ட்ரக்கு போனால் மூழ்கிடும் ஸோ ட்ரக் என்ன ட்ரன் தட் ஸோ வாட் ஐ டென் சார் கார் எடுத்துகிட்டு அங்கே எங்கே கிடைக்கும் நாங்கள் எல்லாம் ஓடுறப்ப ஒரு ஒரு சின்ன ஷாப்பில் ஒரு மளிகை ஷாப் மாதிரி இருந்தது அது மட்டும்தான் திறந்துருந்தது அவன் வந்து ஒரு இந்த போர்ட்டபிள் ஜென்செட் சின்ன ஜென்செட் இருக்கும் இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த ஹோண்டா ஜென்செட் ஓட்டோ வெரைட்டிஸ் ஜஸ்ட் புல் பண்ணி அந்த ஜென்செட்டில் அவர் கடையை ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அவர்கிட்ட இந்த சுச்சுவேஷனை கட கட கடன்னு சொல்லி சார் எடுத்துக்கோங்க சார் என்ன பண்ண நான் மினிஸ்டர் நானே ஓடி கேட்குறேன் அமைச்சர் நானே போய் கேட்குறேன் மினிஸ்டர் நம்ம கடையில் வந்து சார் எடுத்துக்கோங்க சார் என்ன வேணா எடுத்துக்கோங்க சார் அது அப்போ டீசல் இல்லை சார் இதுக்கு வந்து கேஸில் கனெக்ட் பண்ணுறாரு அவர் ஒரு சிலிண்ட்ரு அப்புறம் அந்த போர்ட்டபிள் ஜென்செட்டு இதை தான் ரெண்டையும் கொடுக்குறாரு ரெண்டையும் தூக்கி காரில் வச்சுக்கிட்டு திருப்பி நம்ம காரை கொண்டு போய் அந்த இடத்துல விட்டு இதெல்லாம் ரேலாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்காரு அங்கே போயிட்டு ஒரு போட் ஃபிஷர்மேன் போட் ரெடியாக இருந்தது அது ஆல்ரெடி அங்கே ரெடியாக இருக்குது இன்னைக்கு எங்கள் செக்ரட்டரி ராதாகிருஷ்ணன் சார் நீங்கள் மினிஸ்டர் சார் போதீங்க நோ 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 ஐ டு கோ நான் கண்டிப்பாக போவேன் டக்குன்னு அவரும் அவரும் என் பின்னாடி வந்துட்டார் நாங்கள் நேராக போகிறோம் ஒரு போலீஸ் எஸ்ஐ ஐ திங்க் இப்போ அவர் ரொம்ப துடிப்பான ஒரு காவல்துறை அதிகாரி அவர் எனக்கு பேர்
அந்த இடத்துல நாங்கள் அந்த உள்ள போய் நிப்பாடுனா நர்சிங் ஸ்டேஷன்ல கிரவுண்ட் ஃப்ளோரே முழு இருக்கு மேடம் தண்ணிக்குள்ள தான் இருக்கு அங்கே போய் அந்த போட்ல இருந்து நாங்கள் தண்ணிக்குள்ளே நடந்து போய் அந்த படிக்கட்டில் ஏறி போய் அந்த ஜென்சர்லாம் எடுத்துட்டு போய் அங்கே அந்த ஒரு ஃப்ளோரில் உயிருக்கு போராடி டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான் பண்ண பேஷண்ட் குழந்தைங்களை பச்சிலம் குழந்தைங்களுக்கு அதை போய் கனெக்ட் பண்ணி சேவ் தம் இது வந்து லைஃப்லே மறக்க முடியாத ஒரு விஷயம் இது வரைக்கும் நான் யார்ட்டையும் ஷேரும் பண்ணிக்கிட்டது இல்லை இது ஹிந்துவில் மட்டும் அன்றைக்கி ஒரு தடவை இது இது வந்தது இந்த மாதிரி தட் வி ஹவ் டன் அப்படின்னு வந்தது இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது மேடம் ஒரு சாம்பிளுக்காக ஒரு விஷயம் சொன்னேன் கோவிட்டில் எவ்வளோ விஷயங்கள் பண்ணோம் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுதான் ரொம்ப 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 அப்போ ஒரு கிளாப் வந்தது நாங்கள் போய் சொன்னோம் யூ ப்ளீஸ் டோன்ட் வெரி பாருங்க நான் வந்துட்டார் அமைச்சர் வந்துட்டார் ஜென்சட் வந்துருச்சு ப்ளீஸ் பி காம் அப்படின்னு சொன்னப்போ எல்லோரும் அந்த அந்த தண்ணிக்குள்ளார நின்றுட்டு இடுப்பளவு தண்ணிக்குள்ள எல்லாரும் நின்று கிளாப் பண்ணாங்க இந்த இந்த ஜென்செட் வந்துருச்சு சந்தோஷம் அவங்க எல்லாருக்கும் எப்போ நம்ம எப்படியாவது காப்பாற்றப்பட போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு இதில் சரி எமோஷன்ஸ் இல்லையா அதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறப்போ ஐ டோன் நோ யா இது மாதிரியான விஷயம் நிறைய இருக்குது மேடம் இதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய மன நிறைவான விஷயங்கள் நம்ம 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 வந்து ஒரு பனி காலத்தில் நமக்கு ஒரு பொறுப்பு அதை தாண்டி ஹெல்த் மினிஸ்டர் இதுதான் பண்ணணும்னு இல்லை பட் நம்ம களத்தில் போய் நம்ம வந்து எப்போதுமே ஐ டி பி ஆன் ஃபோர் ஃப்ரெண்ட் களத்தில் நிற்கணும் நம்ம முன்னாடி நிற்கணும் ஓகே ஐ டோன்ட் புஷ் அதர்ஸ் என் நான் முதல்ல களத்தில் நிற்கணும் நம்ம அந்த விஷயத்தை செஞ்சு கேட்கணும் நான் முத முதல் ஓமந்தூர் ஹாஸ்பிட்டல் உள்ளே போகிறப்ப கோவிட் ஹாஸ்பிட்டல் நான் தான் ஃபஸ்ட்டு அனவுன்ஸ் பண்ணேன் கோவிட் ஹாஸ்பிட்டல் அனவுன்ஸ் பண்ணோம் நான் உள்ளே போகிறேன் டீன் மோகுக்கு நல்லா வெளியே ஓடுறாங்க இப்போ நாராயண் பாபுன் இருந்தார் டாக்டர் சார் என்ன சார் எல்லோரும் போயிட்டுருக்காங்க சார் சார் கொரோனா ஹாஸ்பிட்டல்னு சொல்லிட்டீங்க சார் எல்லோரும் போயிட்டாங்க சார் நோ 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 யூ டோன்ட் சே லைக் தேட் So it was a big task. Three people are in the same way. You 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 are in the same way. Yes. You are in the same way. If you don't have a driver, you have to call the phone in the week. தம்பி நீ வாங்குற இருபதாயிரம் சம்பளத்தை வாங்கினா உன் உயிர் தப்பிச்சுட்டு நீ வந்துடும் முதல்ல அவனுக்கு அவங்க அம்மா கூப்பிடுறாங்க எல்லாரும் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஸோ எல்லாருக்கும் உயிர் முக்கியம் அப்படின்றப்ப உயிரை காப்பாற்ற முன்கள பணியாளர்களை அப்போ அவங்கள ஃப்ரெண்டில் நம்ம நிறுத்துகிறோம் பாருங்கள் அதுதான் மிகப்பெரிய முயற்சி அதுக்கு அன்றைக்கி நம்ம எடப்பாடியாரும் நம்ம துணை நின்னாங்க அவருடைய ஆளுமையில் நம்ம ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சோம் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது யா இப்போ என்னன்னா நீங்க சொன்ன கதைகள் ரெண்டுலயுமே வந்து வாட் ஐ குட் சி இஸ் நல்ல நாளோ கெட்ட நாளோ இட் டஸ் இன் மேட்டர் நம்மளுடைய ஃபுல் டைம் மஸ்ட் பி தேர் ஸோ தட் நம்மளுடைய வேலையை செம்மையா செய்ய முடியும்ன்றது இல்லையா பிரையாரிட்டி பொது வாழ்க்கையில் நான் ஏற்றுக்கொண்ட பாதை நான் பொது வாழ்க்கையில் இருக்கிறேன் மக்கள் பணியில் இருக்கிறேன் என்னுடைய கான்ஸ்டன்சி அல்லது நான் சார்ந்த டிபார்ட்மெண்ட் பிரையாரிட்டி டு தப்ளிக் ஓகே ஸோ அதை தாண்டி எப்பயாவது கேப் கிடைக்கிறப்ப தான் ஃபேமிலி ஒய்ஃப் ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும்ல என்னதான் நம்ம வந்து நிறைய யார் டிசிஷன் இஸ் லைக் திஸ் ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆனால் பர்சனல் லைஃப்னு ஒன்று இருக்கும்ல சார் நமக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஒரு சினிமாக்கு போகணுன்ட்டோ இல்லை ஃபேமிலி கூட வெக்கேஷன் போகணுன்ட்டோ அதுக்கெல்லாம் டைம் ஒதுக்குவீங்களா கடைசியாக என்ன படம் பார்த்தீங்க இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தது மட்டும் இப்போ நிறைய படங்கள் வந்தது இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக இப்போ சூப்பர் ஸ்டாரோட வேட்டையின் வந்தது பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் பார்க்கல கோட்டு வந்தது பார்க்கல வாழை படம் பார்த்தேன் ஓகே 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 வாழை பார்த்தேன் அது வந்து வாழையும் தியேட்டரில் போய் பார்க்கல பொதுவாக நான் டைம் கிடைக்கிறப்ப நானும் ஒய்ஃபும் குழந்தைங்களோட தியேட்டரில் போய் பார்ப்போம் பார்ப்பேன் சென்னையில் பார்ப்பேன் தேட்டரில் பார்ப்பேன் பட் இப்போ ரொம்ப சமீப காலமாக அதுவுமே பாசிபிலிட்டி இல்லை ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வீட்டில் தான் பார்க்குறக்கு உண்டான வாய்ப்பு வாழை வீட்டில் தான் பார்த்தேன் ஓகே ஓகே ரொம்ப நேர்த்தியான ஒரு படம் ஓகே இப்போ வந்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிற ஒரு பொலிட்டீஷியனோட வாழ்க்கையில் ஒரு நாள் எப்படி இருக்கும் காலைல எழுந்ததுலேருந்து தூக்க போகிறது வரைக்கும் உங்களுடைய ஸ்கெடியூல் எப்படிப்பட்டதாக இருக்கும் அருமையான கேள்வி பதிலே இல்லை ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் எங்களுடைய வாழ்க்கையே ஷெடியூல் படி இல்லை ஓகே நாளை காலையில் எனக்கு எங்கேருந்து கால் வரும் இல்லை நான் எங்கே இருக்கணும் அப்படின்றது எந்த அது ப்ரீ பிளான் இல்லை ப்ரீ பிளான்டே கிடையாது ஓகே அதுதான் என் ஒய்ஃப் ரொம்ப பிளான்டு அடுத்த மாதம் வந்து எங்கேயாவது பயணம் இருந்தால் அவங்க எல்லாமே ப்ரிப்பேர் ஆயிடுவாங்க நானும் அவங்களும் இந்த ஒரு வி
இல்லை வாங்க ஒரு ரெண்டு நாள் நம்ம நம்ம பல முறை இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு தடவை அதாவது நீங்கள் கேட்டீங்க உங்களுடைய வெளியில் நீங்கள் பயணங்களாக இருக்குவான்னு எப்போல்லாம் எனக்கு அரசு முறை பயணம் இருக்கிறோம் முடிந்த வரைக்கும் கொஞ்சம் கம்பைன் பண்ணிக்குவேன் எப்போயாவது நான் வெளியில் அஃபிஷியலாக போகிறப்ப கொஞ்சம் அவங்கள கம்பைன் பண்ணிக்குவேன் ஓகே ஓகே அப்படி தான் பண்ண முடியுது மேடம் அவங்களும் அதை அவங்களுக்கு பழகிருச்சு ஓகே அப்போ இந்த ஃப்ரீ டேயே கிடையாதா சார் ஒரு நாள் லீவ் அப்படின்லாம் எதுவுமே இல்லையா எப்போயாவது ரொம்ப எப்பயாச்சு அந்த ஃப்ரீ டேல என்ன பண்ணுவீங்க ஏதாவது பர்டிகுலரா அந்த ஃப்ரீ டே கிடைக்கும் போது இதை நான் கண்டிப்பா பண்ணிடுவேன் அப்படிதான் அது இருக்கா அப்படி ஏதாவது பிளான் பண்ணிட்டு நம்ம வர்றப்ப கூட ரொம்ப நேரம் நம்ம செலவிட முடியாத சூழல் தான் இருக்கு எப்பயாவது நம்ம போறோம் நம்ம மனைவியும் குழந்தைங்க கூட்டு ரொம்ப ரேரா நம்ம ஹோட்டலுக்கு போய் சாப்பிட்றோம் ஏன்னா நான் பேலன்ஸ் பண்ணல நீங்க சொன்ன மாதிரி பண்றோம் அப்புறம் விடுமுறை நாட்கள்ல இப்போ அவங்க பேச்சு ரெண்டு குழந்தைங்களும் சென்னையில் படிக்கிறதுனால விடுமுறை நாட்கள்ல அவங்க ஹோம் டவுனுக்கு வருவாங்க அப்போ கொஞ்சம் அப்போ வந்தாலும் அந்த நீங்கள் நீங்கள் விடுமுறை நாட்கள்னா மேடம் பொது வாழ்க்கையில் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இப்போ நீங்கள் ஆஸ் ஆங்கராக நீங்கள் வந்து ஒரு எனி நேஷ்னல் ஹாலிடேஸ் இல்லை ஃபெஸ்டிவல் ஹாலிடேஸில் நீங்கள் லீவ் எடுத்துக்கலாம் இல்லை சார் இல்லையா எனக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லை சார் இந்த டீமுக்கு அந்த ஃபெசிலிட்டி இல்லை பரவாயில்ல நம்ம எல்லாருடைய வாழ்க்கை அப்படி இருக்கு அதில் என்னென்னா அன்றைக்கி தானே நம்மளை எல்லோரும் விஷ் பண்ண வருவாங்க ஓகே நம்ம தீபாவளி அன்னைக்கு எல்லோரும் விஷ் பண்ணிப்பாங்க நியூ இயருக்கு எல்லோரும் நம்ம பார்ட்டி பீப்புள் விஷ் பண்ண வருவாங்க ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி தானே ஓடும் அப்போ அதில் தான் கேப்பில் இவங்க காலையிலேருந்து காத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ரெடியாகி காலையில் வந்துடுறோம்மா எட்டரை மணிக்கு நம்ம கோயிலுக்கு போயிடலான்னு சொல்லிடுவேன் அவங்க எட்டரை மணிலேருந்து அவங்க எல்லாம் ரெடியாகி குழந்தைங்களாம் எல்லாம் ட்ரெஸ் பண்ண வச்சுட்டு இருப்பாங்க நம்ம அது காலையில் எட்டரையோ நைட் எட்டரையோ அது டுவெல் ஹவர்ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அவங்கள அழைச்சிட்டு கடைசியில் எப்படியாச்சும் அவங்களையும் திருப்தி படுத்திடுவேன் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு கோயிலில் போய் நம்ம சாமி கும்பிட்றோம் கும்பிட்டுருவோம் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் டைம் கொஞ்சம் கிடைக்கும் எனக்கு எதுலலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அவங்களுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபார்முக்கு போயிட்டு அப்பாவோட ஃபார்ம் இருக்குது அங்கே போய் இந்த ஜல்லிக்கட்டு மாடுகளை பார்த்துருக்கோம் இப்போ சொன்னீங்களே இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் ஏன்னா உங்களை பற்றி நாங்கள் வந்து சோஷியல் மீடியாஸில் பார்க்குறப்போ ரொம்ப ப்ரிடாமினாக பேசப்படுற விஷயம் உங்களுடைய ஜல்லிக்கட்டு காளைகள் இது இந்த ஆர்வம் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே இருந்ததா இல்லை நடுவில் வந்த ஒரு ஆர்வமா அது ப பிளட் உள்ள இருக்கு ஜல்லிக்கட்டு வந்து பிளட் உள்ள இருக்குங்க நம்முடைய நாடி நரம்பு பிளட்ல கலந்த விஷயம் ரத்தத்துல கலந்த விஷயம் ஜல்லிக்கட்டு ஓகே எத்தனை வயசுல இருந்து சார் இதெல்லாம் பாக்குறீங்க அதான் என்னால அது சொல்லவே முடியல பிறந்து பிறந்து வளர்ந்ததுல இருந்தே அப்படிதான் அவ்வளவுதான் என்னால சொல்ல முடியும் எந்த ஏஜ்ல உங்களுக்கு ஜல்லிக்கட்டு பிடிச்சிச்சுன்னு இல்ல நான் வந்து அப்பா எங்கள் அப்பாவுக்கே ரொம்ப ஜல்லிக்கட்டு பிடிக்கும் அப்பா ஜல்லிக்கட்டு மாடு வச்சுருந்தாங்க அப்பாவே என்னை ஜல்லிக்கட்டுக்கெலாம் கூட்டி போயிருக்காங்க அப்படி பார்த்தா அப்போவே எனக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டு சின்ன குழந்தைய ஸ்கூலில் படிக்கிறப்பே வந்த நேரம் போய் அந்த மாடை பிடிச்சிட்டு நடந்தே பல தூரங்கள்லாம் பல கிலோமீட்டர் நடந்தே ஜல்லிக்கட்டுக்கெலாம் மாடை அழைச்சிட்டு போய் டீம் இருப்பாங்க அழைச்சிட்டு போய் இப்போ நம்மள்ட்ட வண்டி இருக்குது கேரவேன் இருக்குது அதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் அப்போ வந்து ஜல்லிக்கட்டு மாடை அழைச்சிட்டு தான் போய் இப்போ தான் எல்லோரும் ஜல்லிக்கட்டு மாடை டாட்டா அப்போ நடந்து தான் கூட்டிப்போம் அப்போ டாட்டா ஏசுன்ற ஒரு வாகனமே கிடையாது கிடையாது அந்த காலகட்டத்தில் நான் ஸ்கூ ரொம்ப ஸ்கூலில் என்னோடய சைல்டுஹுட்ல எல்லா எந்த ஊரில் ஜல்லிக்கட்டு நடந்தாலும் அந்த ஊருக்கு மாடை நடந்து தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க நைட் போய் நடந்து கூட்டிட்டு போய் அங்கே நைட்டே அந்த மாடை அங்கே ஸ்டேபிள் அங்கே போய் அங்கே எந்த வீட்டுக்கு அந்த மாடை அழைச்சிருக்கிறாங்களோ அங்கே கட்டி போட்டு அடுத்த நாள் ஜல்லிக்கட்டுக்கு மேக்கப்லாம் ஜம்முன்னு போட்டு மாலையெல்லாம் போட்டு எல்லாம் கும்பலாம் சிவி அப்படி ரெடி ஆயிடுவாங்க நாங்கள் அப்படி அந்த 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 அதையும் நான் பண்ணி செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்கள் விளையாடிருக்கீங்களா ஜல்லிக்கட்டு இல்லை இல்லை ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக பார்த்துக்கிறேன் ம ஜல்லிக்கட்டு விளையாட்டுக்குன்னா நீங்கள் ஜல்லிக்கட்டு மாடு பிடிச்சிருக்கீங்களா அந்த ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு போகல மாடு உரிமையாளராகவும் மாடை ட்ரெயின் பண்ணுறது புல்லை ட்ரெயின் பண்ணுறது மாட்டுக்கு பயிற்சி கொடுக்குறது ட்ரெயினிங்கன்றது எப்படி சார் நடக்கும் அந்த இயற்கையாகவே நடக்கும் எல்லாமே ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக கிடையாதுங்க மேடம் அதாவது உங்களுக்கு தெரியும்ல எல்லா மாடும் எல்லா மாடையும் நம்ம எல்லாரும் அத்லெட் ஆக மாட்டாங்க ஒருத்தர் நீங்க சாதாரண ஒருத்தர் அத்லெட் ஆக்கி நீங்க பிடி உஷா மாதிரி ஆக்கிட முடியுமா யார் ஒருவருக்கு ஓடக்கூடிய அந்த ஆர்வமும் ஓடக்கூடிய வேகமும் அந்த மனநிலையும் இருக்கும் அவங்கள தான் நீங்க ட்ரெயின் பண்ணும் ஸோ எப்போதுமே நீங்க யாரு ட்ரெயின் பண்ண முடியும் இந்த டேலண்ட் இருக்கிறவங்க
ஜல்லிக்கட்டுன்னு அப்படி பிடிக்கும் நீங்கள் 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 ஜல்லிக்கட்டுக்கு வாங்க உங்களை ஒரு தடவை மேடம் வாங்க உங்களை அழைச்சிட்டு போகிறேன் கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அழகாக வந்து ஜம்முனு வந்து கொடையை பிடிச்சிட்டு கொளுத்துற வெயிலில் நின்று அப்படியே வண்டி மேலே நின்று பார்ப்பாங்க லாரி மேலே நின்று பார்ப்பாங்க வண்டி மேலே நின்று போகிறோம் இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்களாம் ஒரு தடவை வரணும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக வரும் ஏன்னா நான் இவ்வளோ நேரம் பேசின கேட்ட கேள்விகளை விட இந்த கேள்விக்கு அதிக புன்னகையோடு நீங்கள் ஒரு ஆமாம் ஒரு ஆன்சர் வருதுன்றப்போ சொன்னாவே பிரிஸ்க் ஆயிருவேன் ஆமா அப்ப தெரியுது அப்ப அதுல ஏதோ இருக்கு நாங்களும் வந்து மீபி அதை விட்னஸ் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டரே வந்து நம்ம ஜல்லிக்கட்டு தான் என்னோட புல்ஸ் தான் சில நேரம் நான் பல நேரம் இரவு நேரத்தில் கூட நான் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் அவுட் ஸ்டேஷன்ல இருந்துட்டு ஃபைனலாக நான் வீட்டுக்கு போகிறப்ப நேராக வீட்டுக்கு விடுறதுக்கு போல வீட்டுலேருந்து ஒரு டூ கிலோமீட்டர் நம்ம வயலுக்கு கொடுப்பா அப்படின்ற வண்டி நேரம் விடுவோம் சம்டைம்ஸ் அது இரவு பதினோரு மணியாக கூட இருக்கும் பன்னெண்டு மணியாக கூட இருக்கும் அப்படியே போயிட்டு அவங்களாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அவங்கள போய் டிஸ்டர்ப் பண்ணி டோரத்தில் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணி அப்படியே இருந்து அவங்கள கொஞ்சம் வருடி கொடுத்துட்டு ரொம்ப ஆக்ரோஷமான பொருள் நம்மள்ட்ட ரொம்ப அமைதியாக இருப்பாங்க அவங்கள ரொம்ப வருடி கொடுத்துட்டு ரெண்டு தட்டு தட்டிட்டு அப்படியே வரும் அப்புறம் தான் வந்து வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட்டு படுப்பேன் அவ்வளோ பாசம் அவ்வளோ பாசம் ஓகே சார் நான் ஆக்சுவலி நான் கேட்கணுன்றது அந்த மாதிரி நான் கேட்ட மேபி அந்த கேள்விக்கு தான் ஆன்சர் சார் அப்போ நீங்கள் ஒரு நாள் ஃப்ரீயாக இருக்கும் அப்படின்னு கொஞ்சம் டைம் கிடச்சிது லைட்டாக அப்படின்னா வாட் கேன் யூ டூ அப்படின்னா ஐ திங்க் யூ கேன் ஸ்பெண்ட் டைம் வித் போல் அந்த அந்த ஏன் அதுக்கு டக்குனி நல்லா ஆன்சர் ஒரு நாள் முழுக்க எனக்கு டைம் கிடைச்சதே இல்லை மேடம் அதான் உண்மை மேடம் கொஞ்சம் ஏக்கமாக தான் சொல்கிறேன் ஒரு நாள் முழுக்க கிடைச்சல இப்போ இப்போ கூட எதிர்கட்சியாக இருப்போ கூட பிஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்கிறோம் கட்சியில் மாவட்டக்கடை செயலாக இருக்கிறோம் டூ தௌசண்ட் ஒன்னில் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மேடம் இப்போ இருபது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருபத்தி நாலு வருஷமாக பொது வாழ்க்கை என்னுடைய மேரேஜே வந்து நான் எம்எல்ஏ ஆனதுக்கு பிறகு நடந்தது நான் பொண்ணு பார்க்க போகிறப்ப எம்எல்ஏவாக தான் போனேன் அப்படியா அந்த ஸ்டோரி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போலையே அவங்க எப்படி ஒய்ஃப் வந்து எப்படி கன்வின்ஸ் ஆனாங்க ஒய்ஃப் எப்படி கன்வின்ஸ் ஆனால் உங்களுக்கு எம்எல்ஏனா என்னன்னு தெரியாது அதனால அதனால அவங்க கன்வின்ஸ் ஆகிட்டு இருக்காங்க கரெக்ட் அவங்க வந்து ஸ்டடிட் இந்த அவிலா கான்வென்ட் கோயம்புத்தூரில் ஸோ அவங்க அப்புறம் எம்பிஏ ஸ்டூடெண்ட் எம்பிஏல அவங்க கோல்டு மெடலிஸ்ட் அதனால் அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தெரியல அவங்க வந்து என்கிட்ட என்ன கொஸ்டின்னு கேட்டாங்கன்னா அது ஒரு டூ மினிட்ஸ் பேசுவோம் இல்லை ஆமாம் பொண்ணு பார்க்குற போகிறப்போ இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் இல்லை பார்க்கணும் வாட் இஸ் எம்எல்ஏன்னு கேட்டாங்க புண்ணையாது <laughs> 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 உண்மைதானே அதாவது மேடம் நீங்கள் நீங்கள் சொன்னீங்களே இந்த வெள்ளை வேஷ்டி கட்டிட்டு மெடுக்கா அப்படியே நம்ம போகிறோம் கெத் நல்லா தான் இருக்கும் பர்சனல் வாழ்க்கையில் நம்முடைய தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் நம்மை சார்ந்தவர்களுக்கான நம்ம நேரமே ஒதுக்காமல் குழந்தைகளோட நேரமே செலவிடாமல் ஒரு ப்ரைவசியே இல்லாமல் அப்பா அம்மாட்ட கூட ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் உட்காந்து பேச முடியாமல் அவங்களே யோசனை பண்ணிட்டு எங்கள் அம்மா வந்து அப்படியே பக்கத்தில் உட்காந்து தம்பி ஒரு ஒரு விஷயம் பேசணும் ஃப்ரீயாப்பா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஐயோ அம்மா அம்மா சொல்லுங்கள் அப்போ சொல்கிற நேரம் எனக்கு ஃபோன் அடிக்கும் அவர் விஷயத்தை அவங்க ஏதாவது ஒரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுவோம் அப்போ ஃபோன் அடிக்கும் அப்படியே அந்த ஃபோனில் அப்போ ஏதோ ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் எமர்ஜென்சி ஏதோ குழந்த எண்ணெயை ஊற்றிக்கிச்சு இல்லை இந்த ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சொல்லுங்கள் இப்போ வரைக்கும் அதில் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பேன் எப்போவுமே நான் மொபைல் பார்த்துட்டே இருப்பேன் எல்லோரும் கூட கேட்பேன் என்ன யாருக்காவது பேஷண்ட் அப்படி டக்கு 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 மெசேஜ் போட்டுகிட்டே இருப்பேன் அந்த டீனுக்கு இந்த டீனுக்கு இது தான் நம்ம அது 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 அதுக்கப்புறம் அவங்க நல்லா ஆகிட்டோன்னு சொல்கிறதுல ஏற்படுற அந்த மன நிறைவு அது அதுக்கு தான் நாங்கள் அடிக்ட் ஒருத்தரும் ஒருத்தருக்க ஒரு விஷயத்துக்கு அடிக்ட் ஆவாங்கள்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு நம்ம அடிக்ட் ஆகிடுவோம் அதுமாதிரி நாங்கள் வந்து இந்த பொது வாழ்க்கையில் எங்களுக்கு மக்கள் சொல்லக்கூடிய நன்றிகளுக்கும் அந்த தேங்க்ஸுக்கும் அந்த வணக்கத்துக்கும் நாங்கள் அடிக்ட் ஓகே சார் இப்போது பாலிட்டீஷியனாக இருக்கிற வாழ்க்கையில் எவ்வளோ ஐ மீன் பாசிட்டிவ்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது எங்களுக்கு எப்படி இருக்கோ பொலிட்டீஷனாக இருக்கிற வாழ்க்கையில் எங்களை என்னை சார்ந்தவர்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் அப்பா அம்மா குழந்தைங்க அண்ணன் தம்பி ரொம்ப கஷ்டம் அந்த கஷ்டத்தை வெளியிலே சொல்ல முடியாதவங்க ஏன்னா ஃபுல் டைம் நாங்கள் ஆக்டிவ் பாலிட்டிஷியன் அதனால் ரொம்ப கஷ்டம் எங்க
மார்னிங்கில் முதல் நாள் ஈவினிங்லேருந்து கிளம்பி அன்றைக்கி நைட்டு பத்து பதினோரு மணி வரைக்கும் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது இன்விடேஷனை முடிப்போம் மராத்தான் மாதிரி ஓடுவோம் இது 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 இதுதான் ஒரு மேரேஜ் மரத்தன் இதுதான் ஒரு அரசியல்வாதியினுடைய வாழ்க்கை இது யாராவது நீங்கள் எந்த பேட்டியில் எந்த தலைவர் சொன்னார் எனக்கு தெரியும் இதுதான் அரசியல் வாழ்க்கை அன்னைக்கு நம்ம குடும்பத்தில் என்னோடய குழந்தைக்கு ஒரு பர்த்டேயோ இல்லை வேறு ஏதாவது நிகழ்வாக இருந்தால் கூட நான் டெஃபினட்டாக பாப்பாவை கன்வீன்ஸ் பண்ணி ஐம் சாரி டா தங்கம் முதல் நாள் நைட்டே நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு வந்து ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் மூர்த்த நாள் அன்றைக்கி என்னுடைய தொகுதியில் அறுபத்தஞ்சு இன்விடேஷனில் நான் ஒரு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பதாவது போயிடணும் மீதிக்கு உள்ளதுக்கு அடுத்த நாள் இல்லை அந்த வாரத்துக்குள்ளார நான் போய் கம்ப்ளீட் பண்ணுவேன் இதுதான் எங் இதுதான் இதுதான் எங்களுடைய வாழ்க்கை அதுதான் எங்களுடைய ப்ரையாரிட்டி ஓகே காலையில் ஃபில் பண்ண டீசல் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் ஒரு த்ரீ ஓ கிளாக் ஃபோர் ஓ கிளாக் மேலே அங்கே எனர்ஜியாக போயிட்டே இருப்போம் இதுதான் வாழ்க்கை இப்போ வரைக்கும் எனக்காவது யோசிச்சுருக்கீங்களா கொஞ்சம் இதுக்கு பிரேக் விடலாம் அப்படின்ட்டு நான் யோசிச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் <laughs> 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 இப்போ கூட அவங்களோட டைம் ஒதுக்கணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணும் இப்போ எதிர்கட்சியாக இருக்கும் இந்த நேரம் அவங்களோட கொஞ்சம் கூட செலவு பண்ணணும்னு தோணுது மனசில் நல்லா தோணுது முடியல அதான் செயல்படுத்த முடியல செயல்படுத்த முடியல போஸ்ட் பண்ண பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் பார்ப்போம் மேடம் ரொம்ப அதுக்குன்னு பாலிடிக்ஸில் வந்து ரொம்ப ஏஜ்டு அவனுக்கப்புறம் ஓடிட்டுக்கூட அடுத்தடுத்த இளைஞர்களுக்கு நம்ம வழி விட்டுட்டு ஒரு 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 ஏஜில் கொஞ்சம் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கணும் கரெக்டு தான் இப்போ அதுக்கான களம் இல்லை இப்போ அடுத்த டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் தான் இலக்கு அதை நோக்கி பயணம் போயிட்டு இருக்கு ஒரு ஸ்டேஜில் மேபி ஒரு டயத்தில் டெஃபினட்டாக தோணும் ஆகிறதுக்கான பிளானும் இருக்கு உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கு டெஃபினட்டாக இருக்கு கடைசி வரைக்கும் நம்ம அப்படியே அரசியல் பதவியில் அப்படி என்ன இல்லை இல்லை கண்டிப்பாக இல்லை ஒரு ஏஜில் நமக்கு அடுத்தவங்கள வர்றப்ப நம்ம ஏன்னா நமக்கு அந்த ஏஜ் நமக்கு உண்டான அந்த நம்ம எவ்வளோ நாள் இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி நான் அறுபத்தஞ்சி கல்யாணத்துக்கு ஓடுறேன் இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் அப்படி போக முடியுமா ஓகே ஒரு பொலிட்டீஷனோட வாழ்க்கையில் இன் அண்ட் அவுட் எப்படி இருக்கும் வெளியில் பார்க்கறத தாண்டி உள்ளே எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த கான்வர்சேஷனுடைய ஐடியாலஜியாக இருந்தது வடிவேல் பாணியில் சொல்ல பண்ண ரொம்ப கஷ்டம் அரசியல் வாழ்க்கை அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம் ஓகே கஷ்டம்தான் சார் ஆமாம் ஏதோ ஒன்று பிடிச்சி தானே மேடம் போனே நீங்கள் வந்து இப்போ நீங்கள் ஒட்ட ஒரு நீங்கள் ஃப்ளட்டு வந்து பெரிய நான் வந்து இப்போ இந்த இந்த ரெட் அலர்ட்னால் இப்போ இன்றைக்கெல்லாம் நேற்றெல்லாம் ரெட் அலர்ட் இருந்தது இன்ஃபேக்ட் நாங்கள் வந்து ஒரு நாள் நானும் ஒரு ஆர்பி உதவி மாதிரி கண்ட்ரோல் ரூமில் இருந்துகிட்டே இருக்கோம் ஸ்டே மானிட்ரு பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் ஸோஃபார் ஒரு ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் வரைக்கும் எதுவுமே இல்லை நாங்கள் வந்து சென்னையில் எங்கே காத்தடிக்குது வேறு எதாவது நாகப்பட்டினத்தில் போயிடு வந்துருதா தஞ்சையில் கரைய கிடக்குதா அப்படின்லாம் பார்த்துட்டே இருக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சடனாக பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபோர் ஓ கிளாக் வந்து சைடு இனிமே இல்லை ஒன்றும் சோஃபார் இல்லை ப்ரெஸ்ஸுக்கெலாம் எல்லாம் ப்ரெஸ்ஸெல்லாம் ஃபோர் ஓ கிளாக் ஏர்லி மார்னிங் ஃபோர் ஓ கிளாக் மிட் நைட் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு அவர் உதயகுமார் நான் பார்த்துக்கிறேன் நிறைய நம்ம ஹெல்த் மினிஸ்டர் காலையில் ஏதாவது வேறு பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நான் போய் நாலு மணிக்கு போய் படுகிறேன் என்னை ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு என்னை எழுப்புகிறாங்க ஃபைவ் ஓ ஃபைவ் கால் வருது சரி என்டர் புதுக்கோட்டை வாஸ்ட் அவுட் சார் கஜா புயலில் என்று இல்லை இப்போ தானே நான் கண்ட்ரோல் ரூம்னு வந்து நின்றுக்கிறேன் சார் புதுக்கோட்டை என்டையராக வாஷ் அவுட் ஆகிடுச்சு சார் அவ்வளோ எல்லாமே அப்போ உடனே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுத்த நாள் காலையில் உடனே ஆண்டர்பிள் சிஎம் டென் ஃபார்ம் பண்ணிட்டு உடனே புதுக்கோட்டில் போய் நிற்கிறோம் அங்கே போய் நிற்கிறப்போ எல்லாமே வாஷ் அவுட் ஐம்பத்தையாயிரம் போல் சாஞ்சிருச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் போயிடுச்சு பவர் ஸ்டேஷன் போயிடுச்சு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் கரண்டில் முதல்ல உடனே ஒன்று சொல்கிறோம் நான் வந்துட்டேன் தைரியமாக இருங்க மக்களுக்கு ஒரு வார்த்தை சொல்கிறோம் தைரியமாக இருங்க எதையும் செஞ்சுருவோம் கவலைப்படாதீங்க ஸோ அதை நம்ம சொல்கிற இடத்துல இறைவன் நமக்கு அந்த காட் ஹேஸ் கிவன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இந்த வாய்ப்பை நமக்கு இறைவன் கொடுத்துருக்கான் அந்த வாய்ப்பை நம்ம சரியாக செய்யணும் முறையாக செய்யணும் கரெக்டாக செய்யணும் வேகமாக செய்யணும் அப்படின்றது தான் எண்ணமே ஒழிய அதில் நீங்கள் பல முறை வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுகளும் ஆசீர்வாதங்கள்லாம் வருது எப்பயாவது சில விமர்சனங்களும் வரும் அதையும் தாங்கிக்க வேண்டியது அவ்வளோதான் நடந்த விஷயங்களும் 
டைம் போனது கூட தெரியல பிரேக்கும் பண்ணல பண்ணல யூஸ்வலாக எப்போதுமே நான் ரொம்ப ரேராக தான் இன்ட்ரிவியூ கொடுக்குறது மேடம் எப்போ கொடுத்தாலும் நான் எதுவுமே பிளான் கிடையாது யதார்த்தங்களை பகிர்ந்து கொள்வோம் வாழ்க்கையை யதார்த்தம் தான் வெற்றி அடையும் அப்படின்றது தான் மிக சரியாக திட்டமிடணும் அதில் ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை அதுக்கப்புறம் திட்டமிட்டதுக்கு அப்புறம் அந்த வாழ்க்கை பயணத்தில் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் இல்லாமல் போயிட்டே இருக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கையில் நமக்கு வெற்றியை கொடுக்குன்றதுல எனக்கு ரொம்ப ஆழ்ந்த நம்பிக்கை உண்டு ஸோ அதுபடி தான் போயிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ இறை பக்தியாக மேடம் பார்த்து என் ஒய்ஃப் பார்த்துக்குவாங்க அவங்க கடவுள் பார்த்துக்குவாங்க அவங்க நமக்காக வேண்டிக்குவாங்க நமக்காக நம்ம நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க அவங்க மேபி தட் பிளஸ்ஸிங் வில் டெஃபினெட்லி டேக் மீ அப் அவ்வளோதானே நம்ம நிறைய பேருக்கு நல்லது பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக இருக்கு கண்டிப்பாக அது ரொம்ப அந்த நம்பிக்கை நிறைய உண்டு மேடம் அதுதான் நமக்கு உயர்வை கொடுக்கும் மற்றவருடைய வாழ்த்தும் பாராட்டும் நீங்கள் ரொம்ப நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிற விஷயங்களை நம்ம தொடர்ந்து அரசியலில் பண்ணுறப்ப பொது வாழ்க்கையில் பண்ணுறப்ப அது நமக்கு எல்லா மன நிறைவையும் தரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குது அப்படி தான் இந்த பயணம் இருபத்தைந்து ஆண்டு காலம் கரெக்டாக இருபத்தைனா எம்எல்ஏ வாசை எம்எல்ஏவா ஐ ஸ்டார்ட் டூ தௌசண்ட் ஒனில் எம்எல்ஏ இப்போ இருபத்தி நாலு வருஷம் சட்டமன்ற உறுப்பு நடுவில் ஒரு ஃபைவ் ஃபைவ் இயர்ஸ் பிரேக்கு போயிட்டுருக்கு பொலிட்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அது முன்னாடியில இருந்து இருக்குல்ல எயிட்டி சிக்ஸ் அப்பா ஒரு கண்டஸ்ட் பண்ண எலெக்ஷன் வரைக்கும் எனக்கு ஞாபகம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருக்கு ஓகே ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்றுக்கிட்டதுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுடைய டைமை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணதுக்கு நன்றி உங்களுடைய இந்த ஜேர்னி இன்னும் கண்டினியூ ஆகணும் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ மேடம் வெரி ஹாப்பி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது ரொம்ப அழகாக கொண்டுட்டு போனீங்க தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ரொம்ப நேர்த்தியாக இருந்தது உங்களுக்கு இப்போ பெரிய எதிர்காலம் இருக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ வெரி கைண்ட் ஆஃப் தேங்க்யூ